Salam, kita berjumpa lagi dalam renungan sikat Kristen. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Mazmur 107 ayat 17 sampai ke 22. Hari ini Firman Tuhan terambil dari Kitab Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Demikian Bapak Ibu sekalian akan saya bacakan Firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Ada orang yang ada orang-orang menjadi sakit Oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka Mereka muak terhadap segala makanan Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka Disampaikannya lah firman, firmannya dan disembuhkannya mereka Diliputkannya mereka dari liang kubur Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya Dengan sorak-sorai Haleluya Puji Tuhan Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan Serta melakukannya Hari ini dalam kitab Mazmur 107 ayat 17 dan 22 Daud menuliskannya Bagaimana orang mengalami menghadapi kesusahan Menghadapi sakit penyakit Yang sudah menghadapi maut Karena dikatakan pada ayat yang 17 ada orang yang menjadi sakit dan sebab kelakuan mereka berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka mereka muak terhadap segala makanan mereka sudah sampai pada pintu gerbang ayat 17 dikatakan ada ada yang sakit oleh karena kelakuan mereka berdosa dan disiksa oleh kesalahan mereka kita tahu bagaimana upah dosa dalam maut dan dosa-dosa itu akan menciptakan suatu beban pergumulan yang sangat-sangat luar biasa sebab itu ketika Kita menghadapi hal-hal demikian Lebih baik kita mengoreksi diri Kita menyadari bahwa kita Harus mendekat kepada Tuhan Kita tahu bagaimana Ada satu pergumulan Yang sangat luar biasa Ketika di kolom Bethesda Ada seorang yang umur 38 tahun Di kolom Bethesda itu Di kolom Bethesda itu Di serambi-serambinya Ada sebuah kolam Dan sewaktu-waktu seketika, menurut Alkitab mengatakan, datanglah malaikat. Ketika alam malaikat datang, maka bergoncanglah. Ketika bergoncang, siapapun yang cebur, berenang, atau masuk dalam kolam itu, dia akan disembuhkan. Suatu ketika ada seorang yang lumpuh, yang tidak berjalan 38 tahun, dan di situ hadir Tuhan Yesus. Ternyata, ketika goncangan itu terjadi, orang itu tidak ada yang ngangkat, tidak ada yang gotong, tidak ada yang menarik. Karena orang rebutan masuk, dan supaya... Dibesembuhkan, sakit apapun Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada dia Maukah engkau sembuh? Dia tidak menyadari Bahwa yang di, di, diketemukannya adalah Tuhan Pencipta langit, bumi, dan alam semesta Yang berkata, maukah engkau sembuh? Tetapi apa? Karena dia banyak pergumulan-pergumulan Kesalahan-kesalahan masalah Dia berbicara, dia tidak bicara kepada Tuhan Bahwa dia mengatakan aku mau sembuh tapi dia mengatakan Tuhan sekiranya ada yang mengangkatku menggotong aku mencelupkan aku ke kolam itu maka aku akan sembuh pedal di hadapan dia Tuhan di kolam Bethesda itu akhirnya Tuhan berkata apa Tuhan tahu karena dia ingin sembuh maka terjadi musisat bangkitlah berdirilah dan berjalanlah ketika dia berjalan maka terjadi musisat kesembuhan yang sangat luar biasa Dan dia bersaksi Dan kesaksian itu sampai sekarang terjadi Bapak ibu sekalian begitu juga Ketika seorang wanita yang 12 tahun pendarahan Dengan pendarahan harta kekayaan Semua sudah dijual Sudah di sudah beli obat Sudah berobat dan segala macam Dia tidak sembuh akibat pendarahannya 12 tahun 12 tahun bukannya hal yang 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 mudah saudara Dia mengalami terus menerus Kurang enak badan apa segala macam 12 tahun Suatu ketika rombongan Tuhan Yesus berjalan Dan ketika saat berjalan Maka dia memiliki iman Asal ku santuh saja jubahnya Asal ku sentuh saja jubahnya Dia beriman dia akan sembuh Dan benar ketika Tuhan Yesus lewat dengan rombongannya Maka disentuh jubahnya Apa yang terjadi? Muzizat Muzizat kesembuhan dan setika itu juga pendarahannya berhenti Dan Tuhan Yesus berkata Siapa yang mencambah jubahku? Karena itu dia Tuhan dia tahu sebenarnya Siapa yang menjamah jubahku Orang-orang murid-murid berkata Aku tidak tahu karena banyak orang Orang yang lain juga berkata Tetapi ada menjamah jubahku dan Kuasa keluar dari dari, dari dari Dariku Kuasa, mujizat 
Karena Tuhan Yesuslah yang memiliki mujizat dan kuasa. Akhirnya wanita itu berkata, Aku Tuhan. Maka Tuhan berkata, Sesuai dengan imanmu, Engkau telah disembuhkan. Bapak sekalian, seringlah sering kali kita menghadapi menghadapi fenomena-fenomena sekilia demikian, kita harus datang kepada Tuhan. Bahkan suatu ketika ada seorang perwira Romawi, bagaimana dia punya seorang bawahannya sakit yang lumpuh. Dia datang kepada Tuhan dan para tokoh agama mengatakan Tuhan sebaiknya kau bantu dialah untuk menolong dia. Akhirnya Tuhan berkata kepada perwira itu, di mana kau taruh hambamu itu yang sakit itu supaya aku datang dan menyembuhkannya. Tetapi perwira itu berkata, Tuhan, aku adalah seorang perwira. Jika ada di bawahanku itu harus kuperintahkan lakukan ini, maka dia akan melakukan ini. Begitu juga di bawahannya lagi. Sekarang Tuhan perintahkanlah kepadaku. Apa yang harus kuperintahkan kepada bawahanku, maka itu akan terjadi. Iman yang sangat luar biasa. Ini ini iman luar biasa. Cuman ini saya bahasakan bahasa sederhana aja. Tetapi inilah kalau sudah perintah dilaka, dil, dilakukan, ini Tuhan paling senang, cepat. Karena selalu firman Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Maka Tuhan Yesus heran terhadap perwira ini dan berkata kepada orang-orang Yahudi di sekelilingnya, "Tidak pernah kulihat, kujumpai, bukan kulihat, kujumpai orang seperti ini yang memiliki iman yang sangat luar biasa." Akhirnya dia berkata, "Pulanglah karena sudah sembuh." Dan ketika dia pulang, tepat pada jam apa yang pada hari itu diomongkan, waktu itu, maka terjadi mujizat kesembuhan. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, dan mujizat-mujizat Tuhan sangat luar biasa. Ketika di Naim juga di kota Naim, ada seorang janda yang anaknya sudah mati dan dibopongilah anak itu dengan keranda di kota Naim. Ketika berjalan, di usungan itu berjalan, ada rombongan Tuhan Yesus. Dilihat janda itu nangis sangat luar biasa terhadap anaknya yang tunggal itu meninggal. Di stop. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus melihat iba. Maka, musah terjadi. Anak itu hidup. Dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Jadi, dialah Tuhan yang penuh iba belas kasihan. Jika kita meminta akan diberi ketuk pintu akan dicari cari maka kita, kita akan mendapatkan kalau kita akan mencari mengetuk pintu karena Tuhan harus berkata marilah kepadaku yang lebih sumber berat aku akan berikan kelegaan kepadamu dikatakan ayat 17 18 ada orang yang sakit dengan karena kelakuan yang berdosa dan disiksa oleh kesalahannya mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut sekalipun sampai ke pintu gerbang maut Tuhan Yesus masih menyembuhkan. Karena mujizat itu masih ada. Kitab Ibrani 13 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kita lihat bagaimana hamba Tuhan sekarang melakukan doa-doa mujizat dan kuasa Tuhan. Dan begitu gencar terjadi. Tidak ada lain. Memang dari surga mengalir kuasa itu. Dibimbing oleh roh kudus. Kuasa roh yang lebih besar dari dunia ini. Mengalir daripada kehidupan hamba-hamba Tuhan. Dan memanifestasikan kepada orang-orang yang berharap minta kesembuhan Tuhan tidak memandang rupa untuk kesembuhan semua pun disembuhkan apabila kau memintanya datanglah kepada Tuhan dan kalau kau berdosa dikatakan dikatakan begini ada orang yang menjadi sakit ayat 17 oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut yang pertama kalau kita mau menerima musizatnya, kuasanya, kita harus mempunyai sikap yang benar. Sikap ini yang benar dikatakan dalam ayat uh, Lukas 17 ayat 12. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkan diri anda kepada iman, sementara mereka di tengah-tengah menjadi tahir. Ini dikatakan ketika menghadapi orang-orang kusta, datang kepada dia, Lukas 17, 12, dan 14, Datang minta disembuhkan. Tuhan Yesus langsung menyembuhkan 10 orang kusta itu. Dan orang satu orang yang balik dan berkata, Tuhan, aku telah disembuhkan, aku mau ikut engkau. Tuhan berkata, pergilah perlekan dirimu kepada iman-iman. Ini yang dibutuhkan adalah, pertama kita mempunyai sikap yang benar. Sikap yang benar kita datang kepada Tuhan minta pengampunan dosa, atas kesalahan-kesalahan kita. Dan kita memiliki percaya memiliki sikap yang benar kepada Tuhan bahwa kita benar-benar mau bertobat 
bahwa kita mau benar-benar minta kesembuhan bahwa kita benar-benar minta mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan dia karena pencipta langit dan bumi bahkan kita pun diciptakan oleh dia Mama Sumber katakan jika Allah di pihak kita siapakah lawan kita Allah akan menginjak-injak musuh kita Tuhan Yesus berkata di atas kalpari sudah selesai sudah selesai dapat kuasa maut dikuasai oleh dia segala kuasa dikuasai oleh dia dan di bukit kalpari itu kita telah ditebus 2000 tahun yang lalu oleh darah Kristus dan kita telah ditebus dan oleh biru-biru Yesus kita telah disembuhkan kita ambil sikap kita ambil sikap bahwa hidup kita akan percaya kepada Tuhan Yesus musisatnya terjadi pertama yang dikatakan adalah kita harus mengambil sikap 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 kita itu perlu bahwa kita menyesali segala kesalahan-kesalahan kita kita menyesali segala persoalan-persoalan dan dosa kita yang telah kita lakukan Daud ber, berkata dia dia mengalami kesalahan-kesalahan yang sangat luar biasa tetapi dia menjadi tokoh yang sangat luar biasa karena kenapa? dia menyesali kesalahan-kesalahan dia dia, dia lapor kepada Tuhan dia selingkuh dengan Bethesda dia lapor kepada Tuhan dia, dia menerima apa yang petunjuk Tuhan dia minta pengampunan kepada Tuhan ya saya mengatakan merah seperti kemeji akan putih seperti salju kotor seperti kain kusumba akan putih seperti bulu domba pemasmur juga mengatakan Daud yang mengatakan Mas berkatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan dilupakan segala pelanggarannya. Lagu pujian mengatakan sejauh timur dari barat, kau melemparkan segala dosaku dan dilupakannya segala pelanggaran. Oh, darah Kristus menghapus segala dosa kita. Darah Kristus menghapus kesalahan kita. Darah Kristus, kita harus mempunyai sikap kepada Tuhan. Bahwa kita akan berserah kepada Tuhan, mohon pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita, atas dosa-dosa kita, supaya kita dapat pengampunan. Karena kalau kita diampuni oleh Tuhan, Yesus Kristus, dengan darahnya, maka kita adalah orang yang beruntung, orang yang diselamatkan. Alkitab mengatakan, hidup, hidup adalah keuntung Kristus, dan mati adalah keuntungan. Kalau sudah kita bersatu dengan Kristus, Yohanes mengatakan, Alkitab mengatakan, dan Kitab Yohanes mengatakan bahwa Kristus bersama dengan Bapa, Bapa bersama dengan Kristus, Kristus bersama dengan kita, kita bersama dengan Kristus. Kita harus mempunyai sikap bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah penebus dosa kita, bahwa Yesus adalah pengampun segala dosa kita. Mau dosa kita besar kek, mau kecil kek, mau apapun juga kita minta ampun Tuhan Yesus ampunilah. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita dalam doa, doa bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni akan kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita harus mengampuni, kita harus mengampuni diri kita, kita mengampuni atas kesalahan-kesalahan kita, kita jangan terlalu uh, ekstrim. Ah, kita nggak ada kesalahan, masalah-masalah kita udah nggak mau makan lagi, kita nggak mau minum lagi, kita ini nggak bisa. Karena apa? Tubuh kita ada bait Allah, kita harus kasih minum, kita kasih makan. Ya, kita kasih yang bagus-bagus. Kita punya harus punya sikap. Kalau kita punya sikap, maka kita percaya kita akan diampuni. Kita akan diampuni segala kesalahan kita supaya dapat musyaf dari dari kuasa dari Tuhan. Ayat 19 dikatakan begini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Di ayat 20 sampaikannya firmanya dan disembuhkan mereka dan diluputkan mereka dari liang kubur. Yang kedua adalah kita harus beriman. Supaya itu memicu mujizat. Kita harus beriman. Dikatakan berseru-seru kita kepada Tuhan di dalam kesesakan. Supaya kita memperoleh keselamatan dan dilepaskan dari kecemasan. Dan kita harus mendengarkan firmannya dan disembuhkan kita dan diluputkan kita dari liang kubur. Yang pertama kita harus berseru dalam doa. Doa adalah sesuatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena di mana kita berdoa, Tuhan akan mendengar. Kita berseru kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan tolonglah sembuhkan aku, Tuhan ampunilah dosaku, Tuhan ampuni kesalahanku. Maka dia kita mengatakan setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Asal kita mau bertobat, minta pengampunan kepada Tuhan. Mau berserah kepada Tuhan. Dikatakan kita harus, ayat semasa kita berseru kepada Tuhan dan kesesakan. Maka kita akan diselamatkan. Doa. 
Doa yang iman itu yang sangat luar biasa. Doa minta pertolongan adalah doa yang iman yang sangat luar biasa. Dan arahkan kepada Tuhan. Jangan kita berdoa minta kesembuhan musisat. Pikiran kita bermil-mil, mikirin utang, mikirin berkat, mikirin harta, mikirin jodoh, mikirin pacar itu jangan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Dia yang di surga, dia yang bertata, hadiratnya datang ke bumi ini. Tuhan Yesus berkata, Bapa kami ini kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita fokus bahwa dia ada. Kita menikmati hadiratnya, kita merasakan kasih dan kuasanya, kita menikmati kebaikan anugerahnya, kita menikmati kehadiratnya. Maka, kita Alkitab mengatakan ketika berseru-seru kepada Tuhan, maka kita dilepaskan dari segala kecemasan kita. Dan disampaikannya firmannya, disembuhkan kita. Karena firmannya iya dan amin. Firmannya tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selamanya. Dia berkata, jadilah terang maka jadi, jadilah gelap jadi maka jadi, jadilah cakrawala maka jadi, semua dibentuk oleh karena firmannya. Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Tuhan Yesus berkata, Maukah engkau sembuh? Maka sembuh terjadi. Tuhan Yesus berkata, Nyalah engkau iblis, maka nyalah. Tuhan Yesus berkata, aku menyembuh apa, Lazarus, bangkitlah. Maka Lazarus bangkit, dia hidup kembali. Banyak muzat-muzat terjadi. Hanya perkataan firmannya. Dan kita percaya firmannya itu ya dan amin. Alkitab mengatakan, roh dalam kita lebih besar dari dunia ini. Maka kita akan memiliki tanda-tanda dan kuasa dari Tuhan mengalir. Dan banyak cara yang dikatakan. Jika engkau sakit, datanglah kepada panatua-panatua Supaya engkau diminyaki, diurapi Apabila engkau berdosa, engkau diampuni Apabila engkau sakit, engkau disembuhkan Ayat-ayat yang mengatakan itu banyak sekali, Bapak Ibu sekalian Kita baca dalam kisah para rasul Bagaimana rasul Petrus ketika mau datang ke serambi Salomo untuk beribadah Ada seorang di situ yang meminta-minta Dia Lumpuh dan tidak bisa berjalan Ini rasul murid Yesus Terus Apa yang terjadi Dia bilang kepada yang minta-minta lumpuh ini Hei lihatlah kepadaku Harta dan emas tidak ada padaku Tetapi demi nama Yesus Tuhan Raja di segala Raja itu Bangkitlah dan berdiri dan berjalanlah Apa yang terjadi dia bangkit berdiri dan berjalan Hanya dengan perkataan Kita lihat Bagaimana dia bersuka cita Ketika musia terjadi Ketika kuasa Tuhan mengalir, sakit apapun disembuhkan. Karena memang semua Tuhan yang menciptakan. Dia tahu komponen-komponen apa di tubuh kita yang harus diganti. Dia tahu apa yang kita butuhkan di segala tubuh kita. Karena dia dia menghitung rambut kita, dia menghitung urat-urat nadi kita, dia tahu alur-alurnya. Dia lakukan musyad itu. Luar biasa. Para murid Yesus. Begitu juga murid-murid Yesus berdoa untuk dokras. Seorang yang baik hati wanita ini meninggal, didoakan, bangkit. Jadi pasca Yes Tuhan Yesus murid-muridnya dan sampai sekarang pun masih terjadi. Yang penting kita punya sikap, sikap kita minta pengampunan kepada Tuhan dan kita punya iman untuk berdoa, berseru kepada Tuhan di ayat 19 katakan dan ayat 20 sampai dikatakan supaya kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dan mengaminkannya bahwa Tuhan Yesus berkata. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang. Mereka akan mengusir segala kuasa-kuasa yang jahat. Menginjak-injak ular dan segala macam. Dan menyembuhkan segala penyakit. Dan kita harus memberitakan firman Tuhan. Ketika kita selesai disembuhkan, tidak ada lain kita harus bersyukur dan memberitakan firman Tuhan. Karena waktu-waktu yang telah diberikan sebelumnya, dan dikatakan bahwa Tuhan memberikan waktu lagi, supaya kita mempergunakan, memberitakan, Injil kerajaan surga yang baik dan sangat luar biasa ini. Ayat 19.20 dikatakan, Maka berseseru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan, Disampaikannya firmanya, Dan disembuhkannya mereka, Dan diluputkannya mereka dari liang kubur. Bapak-Ibu sekalian, Jadi ayat ini mengatakan, Daud yang mengatakan, Bahwa kita harus mempunyai sikap, 
pertama yang kedua kita mempunyai do iman dan doa ya kepada Tuhan dan ketiga dikat, yang keempat dikatakan kita harus merenungkan firman Tuhan supaya firman itu menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi rema bagi kekuatan kita dan menjadi dasar menjadi pukulan dari segala penyakit disembuhkan kita dari segala penyakit banyak sekali kesaksian bagaimana orang lumpuh dan berjalan bahkan ada seorang hamba Tuhan pendeta Daniel dia hidup tahun 19 di di Lagos dia boleh dikatakan seorang saya baca bukunya seorang hamba Tuhan yang sederhana dia hanya bisa baca Alkitab Alkitab aja tetapi apa yang terjadi 22 orang ini luar biasa 22 orang dia doakan hidup salah satu yang diceritakan adalah seorang wanita yang sedang hamil meninggal karena di sana tidak ada biaya tidak bisa dikubur jadi digeletakin begitu aja selama empat hari nah hamba Tuhan ini Pak Daniel ini orang Afrika ini dia ditabernakal gerejanya kemudian apa yang terjadi dia mendoakan musyah terjadi wanita ini hidup kembali dan anaknya pun hidup kembali dan belasan tahun mereka masih hidup Begitu juga pendeta Smith. Pendeta Smith di Amerika hidup tahun 18 juga Bapak Ibu sekalian. Dia otodidak. Dia belajar menulis juga dari istrinya. Membaca pun dari istrinya. Dia membaca Alkitab, dia merenungkan Alkitab. Apa yang terjadi? 22 20 orang dia hidupkan dalam doa. Dia mohon kepada Tuhan untuk menghidupkan orang yang mati bangkit. Salah satu istrinya. Istrinya meninggal, dia doakan hidup kembali sampai istrinya marah-marah kepada suaminya bahwa dia istrinya udah sampai di surga sudah relakan saja akhirnya udah kembali lagi itu buku-bukunya jadi kuasa musyat tetap berlaku di sekarang-sekarang pun banyak musyat terjadi kita lihat bagaimana di dunia media sosial kesaksian-kesaksian musyat terjadi yang tidak ada lain kita punya sikap mempunyai iman kita punya doa kita mau menurunkan firman Tuhan dan dikatakan ayat 21 sampai 22 dikatakan gini biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya karena perbuatan-perbuatan yang ajib terhadap anak-anak manusia biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai segala sesuatunya ada rencana Tuhan kalau engkau sakit engkau mempunyai masalah-masalah pergumulan hidup kepicikan hidup ada rencana Tuhan supaya engkau disembuh disembuhkan dan engkau dibebaskan supaya engkau bersyukur dan engkau menceritakan bahwa tangan Tuhanlah yang telah menyelamatkan bahwa tangan Tuhanlah yang telah menolong bahwa kuasa Tuhanlah yang menyelamatkanku bahwa Tuhanlah telah menolong menyembuhkanku bahwa Tuhanlah telah membelaku kita tahu bagaimana peristiwa Ayub Ayub kita kalau baca Alkitab tentang Ayub pasal pertama dikatakan bahwa di surga ber Tuhan ada di situ, datanglah iblis. Ini tanya sama Tuhan. Ini kita mengatakan, saya sederhana aja ceritanya. Dari mana saja engkau? Oh, keliling-keliling. Nah, iblis kerjanya berkeliling-keliling. Karena memang dia kayak singa mengau-ngau. Tuhan berkata apa? Lihatkah hambaku, Ayub. Iblis tahu. Tahu detailnya langsung. Dia nggak ngomong bertel-tel lagi. Ya, karena engkau melindungi. Kata melindungi. Tidak bisa disentuh oleh iblis. Tidak bisa disentuh oleh kuasa yang jahat. Kita minta perlindungan darah Kristus. Itu perlindungan yang dahsyat dan luar biasa. Maka apa yang terjadi? Ketika Tuhan buka perlindungan itu, Ayub sakit, anaknya mati, rumahnya dirampok, harta kekayaannya semua. Tetapi ketika Tuhan memulihkan keadaannya, dilindungi lagi, berlipat kali ganda. Jadi tidak ada kata lain kita bersyukur kepada Tuhan. Ayat 21 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Perkara perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak, -anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Menceritakan pekerjaan perjanjiannya. Kita tidak ada lain, Bapak Ibu sekalian. Minta perlindungan Tuhan dengan darah Kristus terbungkus. Setelah kita disembuhkan, kita menjadi saksi. Kita menceritakan bahwa kemuliaan Tuhan, bahwa tangan Tuhan telah menyembuhkan. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Persembahkan tubuh kita. Persembahkan hati dan pikiran kita untuk mengabarkan perkara injil. Maka kita telah menaruh harta kita di surga yang tidak ada gengat dan karat. Itulah apa yang Tuhan Yesus beri petunjuk. Dia bukan firman saja, tapi dia beri petunjuk. Dia katakan begini, roh Tuhan ada padaku, itu petunjuk. Berarti roh Tuhan ada pada kita juga. Petunjuk-petunjuk Tuhan Yesus. Tetapi karena memang Tuhanlah yang telah memilih kita untuk dapat mendengar, mengartikan musyat dan kuasa Tuhan, maka kita harus ya dan amin. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 
supaya kita apa dap, dapat berkomunik, berkomunikasi dengan dia juga dalam doa supaya kita dapat perlindungan dia karena kalau kita dilindungi kita diberkati oleh Tuhan kalau kita diberkati Tuhan kita menerima juga berkat Abraham, Ishak dan Yakub berkat tiga-tiga langit yang dicurahkan bagi kehidupan kita maka kita percaya mujizat Tuhan terjadi dengan kita punya sikap yang pertama kita tahu kalau itu sakit karena dosa kita minta ampun kepada Tuhan kalau itu karena kesalahan kita minta ampun kalau itu dari yang luar maka kita minta kuasa Tuhan untuk menghancurkannya Dan kalau itu dari rencana Tuhan pasti rencana yang baik maka kita akan berdoa kepada Tuhan bersuruh kepada Tuhan dan kemudian kita merenungkan firman Tuhan musya terjadi Alkitab mengatakan Mazmur 107 ayat 17 dan sampai 22 setelah kita disembuhkan tidak ada lain kita bersyukur dan kita bersaksi bahwa Tuhanlah yang telah menyembuhkan kita amin demikian firman Tuhan pada hari ini kiranya menjadi berkat Bapak sekalian jika ada yang sakit pada hari ini pergumulan pergumulan berdoa kebijakan hidup pergumulan pergumulan apapun juga bawalah kepada Tuhan karena firman Tuhan berkata mintalah akan diberi kutub pintu akan dibukakan cari akan mendapatkan dan kita percaya orang yang berserah kepada Tuhan maka Tuhan akan menolong kita membela kita dan Tuhan akan melindungi dan kita percaya tanda-tanda ini akan menyertai dan akan menyembuhkan kita sekarang kita akan berdoa yang sakit ada yang sakit lever kanker, sakit tumor, sakit covid, sakit pilek, sakit mah, sakit apapun juga. Tuhan Yesus berkata dalam kitab Ibrani 13 8, Boys Kristus sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dialah mukjizat kita, dialah kuasa mukjizat kita. Dialah yang mempunyai kekuatan karena dialah firman juga. Dia dipenuhi karena dia adalah Tuhan untuk dapat menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga terima kasih untuk firmanmu yang indah dan luar biasa dan memasmu 107 bahwa kami harus meminta kepadamu atas segala uh, pengampunan untuk segala dosa-dosa yang kami perbuat atau kesalahan-kesalahan kami supaya kami disembuhkan supaya kami memperoleh berkat-berkatmu supaya kami memperoleh perlindunganmu ampunilah Tuhan segala dosa kesalahan kami dan kuduskan sucikan kami dengan darah Kristus sebab itu Bapak kami bawa segala penyakit kami ini dalam dalam kakimu di dalam dalam kerendahan kami dan kami percaya kuasamu tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya maka demi nama Yesus Kristus demi nama Yesus segala penyakit kami patahkan kami hancurkan kami tengkik engkau hai keluar dalam nama Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan dan kami disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus kami menerima kesembuhan dan musyizat Tuhan terima kasih ya Bapa dalam surga terima kasih Tuhan Yesus terima kasih dan segitu pergumulan beban masalah kepicikan hidup beban rumah tangga beban jodoh beban keuangan ekonomi fasilitas karir dan masa depan kami serahkan dalam rencana Tuhan Bapak engkau lah akan membuka jalan kelepasan kelegaan damai sejahtera dan firman berkata ya dan amin engkau akan membawa kami kepada rumput yang hijau mata yang tenang engkau akan membawa kami kepada jalan kebenaranmu karena engkau lah Tuhan gembala kami kami adalah domba-dombamu dan engkau akan membawa kami mengiring kami kepada jalan kebenaranmu dan kami dilepaskan dari segala yang jahat dijauhkan kami dari niat-niat orang jahat dipatahkan Tuhan mendatangkan orang-orang baik menghasilkan pekerjaan baik dicurahkannya berkat-berkat bagi kehidupan kami karena 2000 tahun yang lalu Tuhan telah menebus segala dosa kami, kesalahan kami pelanggaran kami di atas bukit Kalpari maka demi nama Yesus Kristus diberkati kami berkati Tuhan gereja-gereja di seluruh Indonesia ini berkati dari Sabang sampai Meroki berkati program gereja ibadah umum remaja pemuda sekolah minggu presiden kebaktian umum tetap muka maupun juga online berkati Tuhan biarlah ubi oh, biarlah menjadi dupa yang harum deratmu biar kami memuji menyembah engkau dan firman ditabur bertumbuh menghasilkan buah berlipat kali ganda biarlah kami menjadi tanah yang subur di negeri Indonesia ini berkati bangsa negara Indonesia Tuhan mulai dari presiden wakil presiden para menteri gubernur wali kota bupati camat RT RW lurah sampai kepala desa semua Tuhan kau berkati berikan hikmat marifat supaya mereka memberikan salo Indonesia damai sejahtera Indonesia dan diberkati Indonesia dan oleh karena firmanmu yang berkata injil sebentikan dari sualim dunia samaria sampai ke ujung dunia bahwa setiap lutut betul saya tidak mengaku Tuhan bagi kemenangan Bapak di surga bagi mula segala puji hormat dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Amin Tuhan memberkati.